Глобальная реконструкция Боровляны сегодня нагадывает великую будавничую пляцовку. У плане по модернизации продуглежена замена асфальтового покрытия, повеличение количества парковочных мест и доброупорядкование дворов. У перспективе у поселку плануется побудовать несколько детячих садков, школу мастерства и отремонтовать дом культуры. Моя коллега Наталья Кузьмицкая с подробностями. Еще пять лет тому в Боровлянах было всего несколько шматповерховых. Сегодня этот поселок нагадывает худшее меню поле с великой количеством новобудовлев и населенством, которое увеличивается каждый год амаль на тысячу жихаров. На центральной улице Боровлян автомобили, особливо ранницей и у вечера, разъезжаются с тяжкостью. Поселок лечится медицинским сподорожником Минска. Али наведванникам розных медустанов тут не за все дознайдется парковочного места. Не задовольняющая становище инфраструктуры под час выездной нарады в листопаде отзначил губернатор в области Семен Шапира. Разработанный план комплексного благоустройства Боровлян утверждены председателем областного исполнительного комитета Семеном Борисовичем Шапира. То есть и в рамках вот этих мероприятий каждая организация на, начала свои работы. Самая основная задача – это разгрузить дороги, то есть усовершенствовать перекрестки, установить светофоры. Сумместно с дорожниками вызначены территории, которые потребуют реконструкции. До того же для областных больниц и онкологического центра плануется побудовать 400 додатковых парковочных мест. Основные работы должны быть завершены до первого кострышника 2015 года. Подъезд ТТР-40 Бравляны Лагойск к госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны и не онкологии. Протяженность этого участка 1,7 километра. И второй участок Дубавляны Боровляны Королевстан. Там протяженность 1 километр. На этих двух дорогах будет э, произведено уширение дорожного полотна до 14 метров. Э, по подъезду у нас четырехполоска пойдет до областной больницы. К ней онкологии и к госпиталю инвалидов останется двухполосное движение. По Дубавляны, Боровляны, Королевстан полностью километр будет в четырехполосном движении. Доброго порядка, они закранули и дворы жилых домов, пофарбованы фасады будинка и детяшие пляцовки. На большинстве территорий заменено асфальтовое покрытие. На наступный год у планах по развитию поселка будовництва новых детяшных садов и школ. Наталья Кузьмицкая и Дмитрий Чумак, агентство Теленовин.